hi uh, assalamualaikum we meet again in this week for the chapter 5 function we are still in the chapter function which is uh, part 2 okay now i want to talk about the function in the part 2 so before this what you have been learned in the part 1 you uh, i introduce you what the definition of the function uh, value retaining function uh, we have we have former parameter we have the actual parameter and so on so i hope that all of you still remember what you have been learned in function part one okay so learning outcome i have been told you about this learning outcome last two weeks for the part one before you start uh holiday in uh, one week for one week Okay, so as usual guys, so uh, this week is the week 12. Okay, we are in the tw uh, week 12. This is the attended in into class. Please scan this QR code. Okay, so next, I want to introduce you what does it mean about the board function. Actually, in the part one, function uh, in part one, I have been told you about, about what is the definition of the void function. Okay, so void function definition is the uh, a function whose return type is void okay remember before this i have been explaining you about the value returning function when we talk about the value returning function it means that function we what we uh we send back all the value into the integer main so when we talk about the value returning function the data type for that function is based on the return statement. Uh, if the return statement you declare as the integer, so automatically the function of the value return uh, data type for the value returning function is the integer. So you should remember tips by tips that I have been told you in uh, function part one. Okay, so when we talk about the void function, it does not return a value. Okay, remember when the data type for the function at the front have the data type void that means the, the the function does not return any value to a main function okay remember if the parentheses are empty so parentheses tu yang kurungan tu lah it indicates that no argument are passed in kalau you nampak nanti okay kalau you nampak dalam satu uh, function tu contohnya void display dia macam ni okay Ini kita kenal dia sebagai parenthesis. Parenthesis are empty. Means that dia tak terima apa-apa daripada integer main. Okay, tak terima apa-apa daripada integer main. Boleh jadi macam ni. Jangan ingat setiap kali dia function, we need something inside the parenthesis. No. Okay. You, uh, how did you know the parenthesis is empty or it have the formal parameter so all of this is based on the question so please read question carefully okay sebabnya bila kita belajar function ni jawapan dan cara dia semua berada dekat dalam question tips tips dia okay, okay? so we can have a void function with or without parameter ni maksud dia so kita boleh ada dalam ni ada parameter ataupun without parameter Often this option is used when all calculation or output is done within the definition of the body and nothing is needed. Okay, selalunya the more uh, calculation that output semua dia buat dekat dalam uh, function void. Okay, boleh jadi uh, function yang pertama tu kita buat value returning function, the return value dekat main and then main hantar value tu dekat void function. Untuk apa? Untuk this display. Dan selalunya keyword for the void function, selalunya dalam soalan keyword dia adalah this one. Display display for example ya, display average in function. Okay, when you see the equation half the keyword display, so automatically in your mind, in your uh, brain, please simpan Keyword ini. Bila you nampak keyword ini maksudnya you kena buat function yang berjenis void function. When we talk about the void function means that dalam function ni dia akan ada C out, C out. Okay, ingat. Selalunya dalam function, void function, dalam dia mesti ada C out. Siapa dia nak display? 
Okay, dia nak display. Okay, dan remember, when we are in the void function, we does not have any return statement. Jangan tiba-tiba awak buat void display, tiba-tiba kat bawah ni you buat return. Kalau macam ni sah, salah. Okay, salah. Okay, ini adalah, uh, this is the syntax function. Okay, this one is the prototype. This one is the function definition. Remember back, what does it mean about the function prototype? Function prototype is the definition of the all function inside your coding. Okay, so remember, if the if the function void function does not have any parameter, you just do it like this. The syntax like this. If the uh, if the void function have the parameter, formal parameter, remember in uh, in function prototype, okay, the formal parameter in the function prototype, you just put the what? Data type, data type, data type. So, how did you know what kind of data type that the function receive? So, you follow the function definition. The header of the function definition, just follow it, just copy it. Okay, ingat bila sebut pasal prototype, dia punya parameter list jangan letak apa, jangan letak variable. Just ada data type sah. Okay, so syntax function definition without parameter. This one is the function definition. When we talk about the function definition, the function definition is the process of the function. Okay, dekat dalam ni, ini dia ada body of the statement. Dalam ni kita letak semua statement lah. Okay, the be beza di antara prototype dengan function definition, bezanya adalah yang ini dia ada semicolon, yang ini tak ada semicolon. Tapi saya tengok ramai yang pergi buat function definition, hujungnya letak semicolon. Tak ada eh, ingat. Kepala function definition does not have any semicolon. Please remember it. When I see, okay, semicolon at the end of the header of the function definition, you will get zero. Okay, okay. or maybe if saya bermurah hati, saya potong markah. Kadang-kadang potong markah, kadang-kadang jawapan tu sepatutnya salah. So memang salah lah. Okay, hati-hati. Remember, yang ada semicolon di hujungnya hanyalah function prototype. Okay, so ini contoh-contoh dia. Okay, ini data type. Ini data type for the void function. Ni beza dia antara value returning function and void function. Okay, this one is the function call. So, remember, if the value returning function, apa tips yang saya ajar awak? Tips yang saya ajar awak dekat function call for the value returning function, you should have ada penyambut. Okay, ada penyambut di hadapan contohnya. Okay, contoh yang ini for value returning eh. Ni for value returning function call. Okay, kalau dia melibatkan function call for the value written ni, apa keyword dia adalah awak kena ada penyambut di hadapan, lepas tu awak ada assignment statement, lepas tu awak ada apa? Function name. Okay, kalau ada actual parameter letak variable. Ini adalah function call for the value returning function. So, for the void function, you tak perlu ada penyambut. Untuk void function, you tak perlu ada penyambut. Just letak nama function dan juga diikuti dengan parenthesis. Whether it have the parameter or does not have any parameter. So, remember that is the difference between value returning function and also the void function. Okay, clear eh? Value returning function, remember guys, you kena ada penyambut. Kenapa kena ada penyambut? Sebab sifat value returning function, it will return something into make. So, bila orang pulang, pulangkan sesuatu dekat awak, awak kena sam, sambut. Itu masuk dia ideologi dalam real life awak. Tapi kalau void function ni, Dia tak ada return statement dalam body statement dia kan? Dia tak return apa-apa. Dia display, display, display. So, kenapa awak perlu letak penyambut dekat void function? So, remember. Okay, untuk void function. Okay, ini untuk void function ya. So, function call dia. Ingat function call letaknya di mana? Di dalam integer main. So, remember kalau void function tak ada penyambut, just letak nama function name. 
di dengan, diikuti dengan parameter dia. Sem, semicolon. Itu masuk void function. So ada a few yang telah tunjukkan projek dia kepada saya. So Alhamdulillah, there's a uh, very good, saya tak ajar lagi pun you boleh buat. Okay, so very good. Okay, saya harap lepas ni dalam projek awak, awak kena ada void function dan juga value returning function. Selalu ni void function, you kena letak menu, you kena letak output. Okay, itu maksud void function. Okay, next is the void function without parameter. Void function does that do not have formal parameter. Itu maksud dia. Void function without parameter. No information be passed in and out. Such function are thus usually good only for displaying information about the program or for the printing statement. Ingat. Okay, kadang-kadang kalau you nak keluarkan menu. Menu kan, menu untuk, yelah you punya program kan misalnya ada menu, apa barang you, kita kena tahu semua tu. So selalunya kita buat uh, void function yang tiada parenthesis. Okay, yang tiada, bukan tiada parenthesis, tak ada parameter. Okay, kalau printing statement, ada certain-certain printing statement yang kita tak perlu hantar parameter. Tapi untuk projek awak kebanyakannya void function ada parameter. Untuk apa you nak display semua value yang uh, main terima okay, dan dihantar kepada void function. Kenapa? Remember main tak nak buat kerja. Dia tahu minta hantar. Minta hantar. Itu kerja main function. Okay, so sebelum ni bila, sebelum you belajar uh, function, you belajar pasal yang basic tu kan, semua main buat. Tu semua saya dah cerita part one lah. Beza antara uh, company kecil dengan company besar. Itu masuk dia. Okay, so ini adalah contoh uh, void function that does not have any parameter. Okay, the empty. For example like this. You see, this is the function prototype. When when the compiler see the function prototype, okay, it's know that, okay, it's know that uh, the function did not receive any parameter from integer main. Itu masuk dia. Okay, kalau void ni, tak buat void pun tak ada masalah. You nak buat integer main pun, pun bo boleh. Okay, ini adalah function call. So ini adalah function definition dia. Void print stars. Okay, tugas uh, void function ini hanya untuk display bintang-bintang hati ni saja. Okay, bintang-bintang hati ni. Okay, bintang-bintang. Macam ni pun boleh. Okay, sebab kita malas setiap kali kita nak display, kita buat bintang-bintang. Tak nak. So dia nak repeat benda ni banyak kali. So just panggil, panggil dan panggil. Okay, cara macam ni pun awak boleh buat dalam projek lah. Ataupun you nak satukan hello student topic function ni dekat dalam satu uh, void function. Okay, so ni nampak. Ini cara macam mana nak panggil void function. Tak ada penyambut ya. Lagi sekali saya ingatkan tolong awak sekarang di fasa boleh uh, orang kata boleh differentiate between value returning function dengan void function. Void function ada satu jenis je data type A. Dia iaitu void. Dia tak ada integer ke apa? Tak ada. Void function data type void. Tapi bila melibatkan value returning function, you kena ingat kalau you nampak function tu return something, mesti ada penyambutnya masa you panggil function itu. Okay, tolong ingat. Sebab soalan ni yang akan membawa markah yang sangat besar dalam test 3 nanti. Okay. Okay, this is the void function with parameter. The communication link between the calling function and the call function is established by using a parameter. Itu masuk parameter. Parameter ni uh, tugas adalah untuk communicate. Okay, communicate antara siapa? Antara main function dan juga fun function. Untuk apa? Uh, menggunakan parameter ni lah. Uh, integer main boleh hantar nilai kepada fun function. Itu maksud dia. Okay ni contoh-contoh yang saya boleh tunjuk lah. Bila dia melibatkan uh, void function yang ada parameter. Okay as you can see in here. Ini adalah dia menggunakan sisi char yang ada size. 
Okay, so kat sini dia menggunakan void. Bila you nampak void terus dalam otak awak, oh ini adalah jenis void function. Bila jenis void function dia tak ada return statement. Dia tak ada return statement. Okay, dia tak ada return statement. Okay, so uh, integer main. Okay, as usual lah. You kena declare the variable and then you ask the user to enter name and ID and then you see ada penyambut tak? Tak ada. Kenapa tak ada penyambut? Sebab dia jenis void. Okay, and then you nampak remember guys untuk uh, actual parameter di dalam function call jangan letak data type. You just letak variable sahaja. Okay and that ini dia akan hantar to communicate using the parameter. Dia akan hantar ke sini. Ini semua saya dah ajar dulu. Okay dua minggu lepas saya dah ajar. Okay ni void. So remember nama function ni adalah display. Okay so bila kita nampak oh display. Maksudnya function ni nak display name dengan ID. Boleh tak ada masalah. Okay minta display. So see out. Nampak ini keyword dia untuk void function. See out, see out. Okay, panggil saja yang ini. Tak perlu declare. Sebab apa awak dah declare dekat formal para meter. Just letak je dekat bar, bawah. Itu maksud dia. Okay, ini adalah void function yang ada para meter. Okay, ni, uh, ini example lain. Okay, yang ini example untuk kita buat pengiraan cup area. Okay, dan jenis void. Bila nampak jenis void maksudnya card area ini, dia buat pengiraan and then dia display. Tu maksud dia. So, maksud ni ni jenis yang terima parameter float dengan float. Okay, kita pergi masuk void main ataupun kita boleh tukar dia kepada integer main. Benda sama eh. Integer main, void main sama saja. So, next as usual, uh, integer main should declare the uh, variable for the width and length. Enter the length and width of the rectangle. See in length and width. And then as you can see, this is the function call for the void fun function. So remember guys, if the function, if the data type for the function is void, we does not have any penyambut di hadapan. Kita just ada nama function. Dia diikuti dengan actual parameter. Okay, and then dia menghantar length and width ke function calc area. Di mana data type ni adalah void. Okay, void data type. Dia terima float dengan float. Okay, remember. Kalau melibat ini, kalau data type dia kesama eh. Kalau kat sini, dekat integer main, you declare float length width. Sini pun kena float L, float W. Ataupun you boleh gunakan nama yang sama iaitu float length, float width. Okay. So next, kita nak buat pengiraan area and then kita terus dis display. Ini keyword dia. Hello, value retaining function. Keyword dia adalah return area. Tapi ini jenis void function. Keyword dia adalah C out display. Okay, display. Okay, so uh, example exercise. So let's do together how we want to solve this question. Okay, selalu macam ni lah bentuk-bentuk question uh, yang selalu keluar dalam test, quiz dan juga maybe final test nanti keluar. Macam ni, uh, dia nampak macam sama. Okay, tips lagi satu saya nak bagi awak. You kena pakar. Macam ni you nak pakar function ni. Function punya soalan. Cari final paper and then you sentiasa buat soalan yang berjenis function. Sebab apa dia punya orang kata dia punya bentuk soalan tu sama. Okay bentuk soalan tu sama. Keyword-keyword dia pun sama. So you kena pakar lah. Sebab nanti dalam final test nanti you hanya ada 3 jam saja untuk awak buat. Okay dan soalan ni sangat banyak. Kalau you nak tahu, you kena tengok lah final paper. Sebab bila sebut final test, itu adalah final exam awak sebenarnya. Tapi kita buat secara on online. Okay. So kita baca dulu soalan ni. Dia suruh write the function definition for each of the following problem. Okay, yang pertama dia suruh buat apa? Function display that display. Bila you nampak that display. So terus keyword dia function ni akan data tag dia mesti void. Okay dan ini nama function dia just follow sahaja, ikut saja. and dalam function definition ni function display ni dia suruh buat welcome to a program bla bla bla. Okay ni awak kena buat. So maksudnya bila sebut jenis void dalam ni mesti ada see out, 
CR. Okay, nampak? Okay, yang kedua. Function car area that receive. Okay, bila sebut the receive length and width. Maksudnya dia ada para parameter. Macam ni you nak tahu berapa banyak parameter dia. You kena tengok berapa banyak yang dia receive. Based on this question, dia receive to parameter. Length and width. Maksudnya sekarang di dalam parenthesis ada berapa? Ada do, dua. Ha, so bila awak jawab soalan, so macam ni lah cara macam mana kita nak buat analysis dia. Okay, so then calculate and returns. Ini keyword dia. Ini keyword, returns. Okay, bila dia sebut returns, the area, maksudnya ini keyword for the value returning function. Okay, ini adalah, ini adalah keyword untuk value returning function. Nampak tak? Kalau display, ini adalah keyword untuk void function. Kalau return, function ini adalah berjenis value returning function. Bila value returning function, data type dia based on the return statement. Sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana nak jawab soalan ni. Next, function, nama function tu tells needed. That receive. Ha, so ingat. Bila dia kata receive, dia ada parameter. Berapa parameter dia? Receive area to be tall and the size of the tall in centimeter square. So maksudnya dia terima dua juga. Okay, parameter ada dua. Then calculate, dia suruh buat pengiraan. And returns. Okay, returns. The number of tall required to tall the room. So bila dia return, value returning. Function. Okay, kalau dia return, ini adalah jenis value returning function. Okay, next, the last function, we have the display data that receive the area of the room. Display data. Keyword dia pun kita dah tahu. Okay, display data that receive the area of the room and the number of tile. Okay, maksudnya uh, yang ini dia akan terima dua parameter. And display. Bila sebut display, ini adalah jenis void function. Okay, ini adalah jenis void function. Dan in an appropriate message on the screen. Okay, nampak tak? Ini keyword-keyword dia. So next, last kali write a main program to test the above function. Okay, dia suruh buat main program. So selalunya kita akan buat prototype, integer main, lepas tu baru function, function dan function. Okay, let's do this. How we want to solve this question? Very easy guys, very easy. Okay, bila dapat soalan, cara dia macam ni lah. You kena uh, buat kajian dulu, analysis dulu. Okay. Okay guys. Okay, macam mana kita nak buat soalan yang macam ni. Okay, first kali as usual lah, you kena ada apa? Hashtag, hashtag include io3. Okay, and then you kena ada using name space std. Okay, lepas tu you kena ada function prototype. Okay, untuk function prototype dan juga integer main, kalau you tak sure betul-betul, saya, saya suggestkan apa dulu? You tinggalkan satu muka surat. Okay, you, you tinggalkan satu muka surat. And then you kena uh, buat ni dulu. Buat function-function yang telah diberi. Kenapa? Sebab function prototype dan function call semua adalah based on function definition. So, awak kena buat function definition dulu. Kosongkan dulu satu satu buku surat ni. And then kita pergi ke next page. Contohnya ni next page awak lah. Okay, kat next page ni saya nak buat dia punya function definition. So function yang kita ada, function pertama adalah nama dia display. The keyword dia display. So automatically, okay now saya nak buat function definition. So ingat bila dia jenis dari keyword display, data type dia mesti void. Void nama function dia apa? Void Void display. 
ada tak dia receive apa-apa? Tak ada. Bila tak ada, maksudnya parenthesis ni M, MT. Okay, buat curly braces. So, pastikan semua ni huruf kecil ya. Ikut, kalau D ni huruf besar, ikut D huruf besar. Ikut soalan. So, dia kata welcome, welcome. So, maksudnya bila sebut bright, dia ada C out. Okay, ni you buat lah. Ikut awak lah. Saya ni kan. Welcome, bla 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 bla. Ikut eh. Kalau awak jawab, awak kena ikut eh. Saya nak pendek kan. Okay, bintang, 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 bintang. Okay. Lepas tu end line. Pastikan ada end line kenapa? Sebabnya dia ke bawah eh. Kalau tak nanti dia akan ke atas. Manjang je. Kita tak nak macam tu. So see out lagi satu. Bintang, 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 bintang hati. The course bla 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 bla. Okay. Saya jawab macam ni tak apa awak tak boleh. Okay end line. Okay, so ada written statement tak? Tak ada sebab dia adalah jenis bot function. So tak perlu letak written statement guys. Tak perlu. So tutup je. Dah siap satu fun function. Senang tak? Very very easy soalan function ni. Kena faham. Awak kena faham soalan tu. Okay. Function yang kedua dia kata function card array that receive. Ingat bila receive maksudnya parameter dia ada ya. Parameter dia ada. Formal parameter dia ada. Then calculate and return. So bila sebut return, itu adalah jenis value returning function. Cara nak buat value returning function saya ajar. Kosongkan dulu data tag kalau you tak familiar dengan soalan tu. Kosongkan dulu. Okay. Kosongkan dulu data tag dia terus buat card area. Ikut je nama yang diberi. Dia kata receive length and width. Kalau kata length and width ni tila dah double. Double length, double width. Okay. Jangan letak semicolon. Jangan, jangan, jangan ramai yang letak. Jangan. And then suka click and return the area. So, dia suruh kira area. So, area double lah. Okay, double area. So, macam nak kira area. Area equals to assign length. Uh, times with Okay, semicolon And then dia kata return Maksudnya ada return statement So return A area Tutup Calibrasis So macam ni kita nak tahu data type dia Based on return statement So sekarang return statement saya return apa? Return area Area you declare sebagai apa? Double So double lah kat sini ini keyword-keyword dia untuk menjawab soalan-soalan fun function. Okay, boleh tak? Okay, so kita pergi dekat next question. Okay, next question dia kata function tile needed that receive area to be tile and the size of the tile in the centimeter square. Then calculate and return the number of tile required to the tile. So maksudnya nak apa keping uh, tile yang digunakan untuk satu room tu. Okay. okay. So yang kedua dia kata receive area ni. Maksudnya parameter dia ada and then the return. So ini adalah jenis value returning function. So kalau value returning function kita kita kosongkan dulu yang ini. Tell me that. Tell me that. Okay dia kata receive area. Area tadi kita declare sebagai dah double area integer size centimeter selalunya centimeter kita letak dia integer integer size okey size of size of the tile lah kalau you nak buat panjang pun boleh integer size pun bo boleh so next dia suruh pulangkan number of tiles okey so kita kena declare kat sini integer lah sebab dia nak berapa keping. So keping takkan kita nak letak double kan. Tak pernah lah nak buat tas. Oh saya nak beli 20.5 ke, uh, keping tas. Memang tak ada lah kan. Ha, so you kena guna in, integer. So integer 6 tiles. Okay saya buat nama dia. 6 tiles. So macam ni kita nak dapatkan dia punya berapa keping tas. So maksudnya area kena bagi dengan size. Area, area bilik tu bagi dengan size dapatlah berapa keping tile. So 6 tile sama dengan area divide by size. 
So dia kata tadi returns. So you kena ada return. Return statement dia suruh return number of cards. Okay tutup. So sekarang tugas kita adalah untuk isi yang depan ni. So lagi sekali saya ajar awak. Refer dekat return. Return apa? Namta. Namta awak dikira sebagai apa? Integer. So function ini mesti jenis in. Integer. Remember the header of the uh, function definition tak ada semicolon. Ingat tak ada semicolon. Okay. Dah siap function yang ketiga dan function yang terakhir kita ada display data. Function display data. So dia jenis uh, value eh dia jenis void function sebab apa dia ada keyword display and then dia punya parameter ada isi. Sebab apa dia kata receive. Okay. So kita dah tahu dia jenis void. Terus je void. Void display data. Okay dia terima apa tadi? Double area comma number of tile. Number of tile. So number of tile tadi kita declare sebagai integer. Num tiles. Okay. Tak ada semicolon eh. Tak ada semicolon. Okay. Buka kurungan. Dikatakan sebab dia display. Display them in an appropriate message. So kita buat C. C out. C out. Area to be tile. Okay. Macam biasa lah. Keluarkan output dia. Ni output lah. Area. And line. Okay, so see out. Number of tile needed. Number of tiles needed. Okay, kita panggil num tiles. Okay, dah see ya. Perlu tak return statement? Tak perlu sebab dia jenis void function. So remember, jangan eh sebab saya ada pula nampak pelajar saya pergi buat kat habis je dia, dia buat semua function tiba-tiba kat bawah ni ni. Dia buat yang ni. Return zero, lepas tu tutup. Tak boleh. Kenapa awak nak buat benda ni dekat bawah? Sebab return zero dengan tutup ni adalah tutup untuk untuk, untuk integer min. Sekarang, Integer min awak dah tutup tadi kat page yang pertama. So tak perlu buat di bawah. Jangan terkeliru. Okay buat apa awak nak tutup sedangkan ini adalah orang kata segmen-segmen yang berbeza. Buat apa you nak tutup dekat bawah ni? Tak perlu. Ni. Tak ada eh. Tak ada ni. Saya padam balik ni. Okay jangan pula nanti saya nampak pula. You buat. Sebab ada yang dah buat. Okay. Okay, bila dah jawab macam ni, apa yang you tertinggal tadi? You tertinggal apa? You tertinggal integer, min dan juga function prototype. So, sekarang tugas dia adalah salin balik setiap kepala-kepala function definition yang awak telah buat. Yang pertama awak ada void display. So, letak void. Void display. Okay, function yang kedua awak ada apa? Double count area, double double. So, what? Double count area. So, double double. Ha, macam ni lah jawapan dia. Ada semicolon. Ini tahu lah function prototype. Okay. So, next awak ada apa? Integer tells me the double the integer. Okay, integer. Salin balik. Jangan malas ni awak ni. Buat-buat ingat. Okay. Double. Ini je check balik dekat bawah. Kalau tak nak salah. And last. Jadi kita ada buat display data double integer. Okay. Buat. Display data. Kita ada double. Tak ada integer. Okay, dah siap function prototype. Next step adalah awak akan buat integer main. Integer main. Okay, buka. 
Okay, bila integer main ni, so first kali awak kena ada, you kena ada variable declaration. Okay, macam mana awak nak tahu variable declaration ni? So, pergi check lah. Check dekat kepala-kepala function yang berjenis value returning function dan void function. Yang mana ada nilai-nilai dia? Dia ada double length, double. Double area, double length, double width, double area. Integer size, ha, check macam ni. Okay, integer num tiles. Okay, so declare dekat sini. Benda-benda yang awak kena nak guna ni. Pertama, you ada apa? Double length, double width. Kita buat kat sini. Double length, width. Okay, lagi kot, you ada apa? So, ingat eh, bila you buat variable declaration ni, memori ini adalah memori dekat integer main. Yang ini dia simpan dekat memori, dia punya function lah. Kalau yang ini, function dia lah. Ni function dia lah, memori dia sendiri. Okay. So, double length, double width, kita ada double area. Kita ada double area. So, ada lagi tak double-double yang kita perlukan? Double area, double area. Tak ada. So, kita ada integer size dengan integer num tiles. Okay, kita ada integer size num tiles. Aduh, kata Miss, saya nak tukar nama boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, kalau you nak guna nama sama pun boleh. Nak, nama berbeza pun boleh. Tak ada masalah, tak salah pun. Okay, sekarang, sekarang dekat soalan ni dia bagi macam ni. Mana dah tahu nanti keluar soalan ni, takut awak terkejut. Selalunya kan dekat, dekat dalam uh, soalan kan dia bagi awak kena panggil apa dulu, panggil apa dulu kan. So, sekarang awak, dia tulis macam ni je. Right main program to test the above function. So, you blur. Weh, lepas ni apa eh? Variable declaration. Aku nak buat apa ni? Okay. So, don't worry. Inilah, inilah guideline-guideline awak. Yang pertama, confirm-confirm lah you kena panggil display ni dahulu. Sebab apa? Welcome. So, panggil. Ni. Panggil function call ni. So, untuk yang berjenis uh, void function, just panggil dia display. Dah siap. Ini function call untuk function yang pertama. Okay. Dia akan keluar welcome bla 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 kan. So next, kita kena memanggil card area. Okay, bila kita nak memanggil card area ni, you kena tengok dekat dia punya formal parameter. Dia receive kan? Dia receive length and width. So bila sebut receive, maksudnya ma kat mana, kat mana uh, function main nak dapatkan benda ni? Confirm lah dia kena tanya user. So bila kita sebut tanya user. So confirm-confirm kita kena ada input statement. CR Enter A line Enter a line kan Okay, enter a line Okay, nak buat ayah panjang pun boleh So, line adalah double So, hit in biasa lah Okay So, next kita ada CR Huruf kecil eh, tolong huruf kecil eh Sebab saya menggunakan pen dekat tablet ni. So, dia agak kekok sikit. Okay, si on ni huruf kecil eh. So, enter uh, with. So, si in with. Okay. Okay, si in with. Okay, after you dah minta dekat user, now you kena pump panggil. So sekarang bila you check balik uh, function kat array dia ada return kan. So bila dia jenis value returning function you kena ada penyambut. So penyambut dia adalah siapa yang sambut? Area. So nak panggil dia. So nama function dia adalah card card area. Okay. Dia adalah card area. Dia terima length dengan width. So Integer ni kena hantar length dengan Length dengan Width uh, Dah siap dah Nampak tak? Okay Dah siap Okay next kita ada function yang ketiga Ni mana function yang ketiga Dia menghantar area dan juga size So kalau you check tadi Mana dia Mana nak dapat size ni Tak ada pun daripada Daripada function lain pun tak ada So Maksudnya size ni you kena minta siapa Confirm lah you kena minta user. 
masuk C out lagi. Enter size of tiles in centi meter. Okay, so C in size. Okay, barulah awak boleh memanggil function yang ketiga iaitu task needed. Di mana task needed ini adalah value returning function. Bila value returning function, apa yang awak kena buat? Mesti ada penyambut. Yang menyambutnya adalah enam task yang saya dikir tempat yang sama juga. Okay, so penyambut dia enam task. Okay, sama dengan nama function dia adalah tell needed kurungan tells needed kurungan area dengan size. So, kena ikut. Okay, you hantar area dengan size. Okay, salah satu sebab kenapa saya lagi suka menggunakan nama variable yang sama sebab saya tak nak terkeliru. Okay, sebab saya nak biar dia sama. Kalau saya buat nama lain, saya blur. Okay, baik saya gunakan nama yang sama. Okay, so saya takkan blur lah. Saya takkan terkeliru. Kalau error, error terima dia. Integer size, size integer dia. Tapi remember, memori dia, memori yang berbeza. Okay, so enam tiles kita dah dapat. So last kali kita kena buat apa? So kita kena buat output di mana untuk display output kita ada function dia sendiri iaitu nama function dia adalah display data dan dia punya data type adalah void. So bila dia void function, senang sahaja kita tak perlu ada penyambut. Kita just letak apa guys? Kita letak nama function dia sahaja. Display data di mana dia menghantar apa? Macam nak tahu kat sini. Dia menghantar area dan dia menghantar enam tas. So kita letak kat sini. Area enam tas. Dah siap guys. Tak perlu lagi nak buat CR uh, area apa enam tas apa. Tak perlu sebab apa? Kita dah ada void function untuk displaykan data. Just last kali you letak dia return zero dah siap. Ini yang saya cakap tadi. Kenapa awak nak buat return zero dengan tutup ni dekat bawah sekali? Tak perlulah sebab awak dah tutup dekat integer min. Kenapa awak nak tutup lagi? Tak perlu. Okey inilah jawapan dia. Okey so uh, please uh, do it on yourself. So ni jawapan dia. You boleh refer dekat saya punya video. Okey guys. Clear. Senang je. Kan? Okay, next I want to talk you about the formal parameter. Okay, formal parameter selalunya dia letak di dalam function definition kepala dia tu kan. Yang dalam kurungan tu, parameter tu kita kenal dia sebagai formal parameter. So, formal parameter we have two types. Uh, di mana kita ada value parameter and reference parameter. Di mana value parameter yang kita guna-guna tadi lah. Bila sebab value parameter, memorinya berada di tempat yang berbeza. Okay, a formal parameter that receive a copy of the content of the corresponding actual parameter passing by value parameter. Di mana yang tadi kita buat itu, dia passing by value. Okay, dia bukan passing the memory tapi dia passing by value. So, ni dia copy value tu dekat memory yang lain itu kerja value parameter. So, what does it mean about the reference parameter? Okay, a formal parameter that receive the location of the corresponding actual parameter passing by reference parameter. When we talk about the reference parameter, memorinya, memory the integer main dan juga function, they share with the same location. Maksudnya, kita guna bekas yang sama. Kalau value parameter, kita guna bekas yang berbeza. Ideologi yang saya boleh bagi di dalam real life contohnya, Awak beri makanan kepada jiran sebelah. Okay, you bawa topoi awak warna orange. Okay, sampai dekat rumah jiran tu, uh, you bagi makanan tu. And then you bagi uh, pesanan, makcik uh, boleh tak saya nak dapatkan bekas tu balik? Maksudnya sekarang, you suruh makcik tu uh, uh, terus, terus pindahkan makanan itu. Ah Itu maksudnya sekarang dia pindah dekat 
Papoy dia yang lain. Contoh tapoy dia tu adalah warna purple. Awak orange dia purple. So nampak tak sekarang? Okay. Dia menggunakan dua memori yang berbeza. Dua tapoy yang berbeza. Dia kopikan benda tu. Okay. Dia masukkan dekat dalam memori yang lain. Itu maksud value parameter. Tetapi kalau reference parameter ni adalah ideologi dia saya boleh bagi di mana awak Hantar makanan ke jiran awak menggunakan tapuwe warna orange Okay And jiran awak ambil tapuwe tu Okay so sekarang dia menggunakan memori yang sama Okay contoh kalau uh, jiran awak tu Kata ambil separuh Okay and then dia bagi awak separuh lagi So maksudnya sekarang You bukan dapat yang asal dia dapat yang separuh tu Tu dia kata kalau dia dah, kalau berubah dekat satu bekas yang sama, awak pun akan dapat perubahan itu. Itu kerja reference parameter. Tapi dekat value parameter ni, apa-apa perubahan adalah berdasarkan memori masing-masing. Okay. So, apa kegunaan value dengan reference? Later I will tell you. Okay. So, value parameter. If a formal parameter is a value parameter, the value of the corresponding actual parameter is copy into it. Yang selalu kita buatlah. Then when we talk about the value parameter, has its own copy of the data. Maksudnya dekat integer main tu ada data dia sendiri. Dekat uh, dekat function tu pun dia ada data dia sendiri. Maksudnya dia bukan say the same, uh, the same memory. Okay, dua-dua ada copy. Okay, dua-dua uh, memory yang berbeza. During program execution, the value parameter manipulate the data store in its own memory space. Ini yang maksud dia. Walau perubahan itu berlaku di function, dia takkan efek dekat memory di integer main. Sebab dia berada di dalam dua segmen yang berbeza. Dua department yang berbeza. Okay. So kalau kita declare value parameter, selalunya kita declare sebagai integer x ke macam tadi kita ada Double area, kita ada integer size. Itu semua adalah value parameter. Informal parameter. Okay. Dia duplicate of the actual parameter. Dia duplicate lah, dia copy. Kalau sini you hantar 20. Yang dia terima dekat dia punya function, memory function itu adalah 20. Okay. So it cannot change the actual parameter. Dia takkan berubah. Actual parameter may be constant variable expression. Actual parameter is read on lead. Okay, ni contoh dia. Okay, ni contoh dia. Okay, kalau you tengok kat sini, kita menggunakan F2. Okay, F2 ini adalah integer X. Bila you nampak integer X, confirm ini adalah value apa? Value para meter. Bila sebut value para meter, dia hantar value value. Ni dia passing a constant lah dalam ni dia hantar. Tapi andai kata kita tengok yang inilah. Senang sikit you nak faham kan. Kat sini integer u sama dengan 55 di mana memori dia adalah u. Dalam nilai memori u ini adalah 55 di mana u ini disimpan dalam memori integer main. Bila you nampak f to u maksudnya ini adalah nama function dia hantar u. Dia pergi dekat function yang ini. Yang terima dia adalah formal parameter yang berjenis X. Okay. So ini adalah memori F2. Dalam F2 ni memori dia ada X. Okay. So bila U ni dia hantar pergi ke X. So dia akan copy nilai U masuk dalam X. Apa nilai U? Nilai U adalah 55. Ah, ini maksud value parameter. Dia tak consider same memory. Dia copy nilai sahaja. Value sahaja. And then the value of X is X. So dia akan ambil 55. Okay dia akan ambil 55. So andai kata yang kedua dalam memory ni ada K pula. Okay dalam memory ni ada K. So K ni dia suruh minta dekat user. K ni contoh user masukkan 20. So dia akan simpan dalam K punya memori dan K tu letaknya dalam integer main. Memori tu letak dalam segment body of integer main and then dia hantar K ke mana? Dia hantar K ke X lagi. 
Okay, dihantar K ke X lagi. So, X akan terima apa? Formal parameter kan boleh terima apa-apa. So, sekarang dia akan padam yang ini. Dia akan terima 20. So, ada tak perubahan dengan 55 tadi? Dia tak usik. Okay, sebab dia adalah memori yang berbeza. Okay, so 20. Sekarang, value X sekarang adalah 20. So, the value of X sekarang adalah 20. Nampak? Walaupun X ni berubah, dia takkan berubah dekat integer main. Sebab apa? Dua-dua ni tak share the same location. Dia tak same, dia tak kongsi. Dia tak share the same location. Dia adalah location yang berbeza. Ini maksud value parameter. Okay, ni maksud dia. Nampak? Okay, contoh eh. A, B, 5, 7. Okay, action. Nama dia adalah action. Nama function dia action. Dia hantar 5 dengan 7. Okay, 5 dengan 7 ini adalah memori apa saya cakap tadi? Memori main teja main. Yang ini adalah memori yang berada dekat dalam function action. Okay, so dalam memori uh, integer main dia ada A5, B7. Bila dia hantar ke formal parameter, dia hantar value X dengan Y, dia akan terima, okay, dia akan terima dahulu. Uh, X ni sebagai, ini dah bertukar. Eh. Okay, dia terima dahulu, dia copy dulu 5 dengan 7. Okay, dia, tukar, uh, dia terima dulu 5 dengan 7 and then dia pun buat. Integer time. Okay, dalam memory action ada lagi satu nama dia time. Memory tu nama dia time. Okay. So, integer time, time sama dengan X. Di mana time sama dengan X? 5. 5 akan masuk dekat dalam temporary. Time ni maksudnya temporary eh, bukan temperature. Sementara. Sebab kita nak buat perubahan data. So, X sama dengan Y. X sama dengan Y di mana X sama dengan Y. Y tadi apa? 2. 7. So dia akan padam 5 ni dia akan ganti dengan 2. 7. Okay and then dia kata Y sama dengan time. Y sama dengan time. Time tadi berapa guys? Time tadi adalah 5. So 5 akan di copy. Dia akan padam 7. Dia akan masuk 5 kat sini. So nampak? Original value unchanged. Original value Okay, dekat integer main tak berubah. Walaupun dekat memory exchange ni X dengan Y berubah. Itu maksud parameter passing by value. Okay, dia menggunakan different memory cells. Okay, tu maksud dia. And the next step is the reference parameter. This is the very very important uh, parameter that you should learn. Okay. If a formal parameter is a reference parameter, it receives the memory address of the corresponding actual parameter. Dia receive memory ya. Dia bukan receive value. Dia receive memory. Di mana dia akan share the same address lah. Okay. Dia share the same address. Contohnya dalam rumah awak tu ada abang dengan kakak. So abang dengan kakak awak itu share alamat yang sama. Okay. A reference parameter store the address of the corresponding actual parameter. Ha, dia simpan eh. Dia simpan address bukan value. During program execution to manipulate data, the address store in the reference parameter direct into the memory space of the corresponding actual parameter. Maksudnya sekarang dia akan uh, memory yang dekat formal parameter itu akan refer kepada memory integer main. Later I will show you. Okay. So now reference parameter can pass one or more value from function, change the value of the actual parameter. Maksudnya sekarang reference parameter ni dia boleh ubah yang uh, data yang berada di dalam integer main tadi. Kalau value tadi tak boleh. Tapi kalau reference parameter dia boleh ubah. Kenapa kita memerlukan reference parameter. Okay. Reference parameter are useful in three situations. First is returning more than one value. Remember guys, untuk function you hanya boleh return satu nilai dalam satu masa. Okay. Untuk function awak boleh, return statement tu hanya boleh return satu je. Uh, return max. Okay. Return max. Satu saja. Jangan pula nanti saya tengok return max return mean. So, kalau macam ni sah, salah. Okay. So, macam mana awak nak return more than one value? Okay. So, you kena gunakan reference parameter. Nanti saya ajar macam mana dia buat. 
Ataupun you nak changing the actual parameter pun boleh. When passing the address will save memory space and time. Okay, kalau tadi, value tadi kita menggunakan banyak memory betul lah. Sebab memory integer main ada, memory dekat uh, function pun ada. Jadi kalau kita nak jimat memory dan masa, kita boleh gunakan uh, reference parameter. Tapi kalau awak tak nak, kalau dalam projek nanti, kalau awak tak nak ubah actual parameter awak tu, so awak nak dua memory yang beza, awak boleh gunakan passing using the value. Tapi kalau dalam projek awak tu, you nak return more than one. More than one value, nak tak nak awak kena apply the reference parameter. So macam mana rupa reference parameter ni, let me show you. Okay. Okay guys, ini adalah declaration for the reference parameter. Okay, di mana dia ada tambah ni. Ini kita gelar dia sebagai M per cent. Okay, dia adalah N. Kalau you nampak after variable apa-apa eh, after data type apa-apa tak kisahlah double ke you jumpa yang ni double and contohnya max. Okay contohnya max. Maksudnya sekarang ini adalah reference parameter. Okay letaknya di mana? Letaknya di function definition formal parameter. Reference parameter does not receive its own memory cell. Remember kalau dekat formal parameter tu dia tak create dia punya own memory. The share memory with the integer main. Okay, so it share the memory cell of the matching argument for the calling statement. It is synonym for the actual parameter within the function body. The reference parameter become an alias for the matching variable in the calling statement. Dia kena matching lah. Okay. So it can change the actual parameter. Actual parameter must be a variable. Remember, okay, actual parameter mesti variable. Jangan pula letak value tak boleh. You kena hantar variable. Bila sebut variable itu adalah memory. Sebab apa? Reference parameter menerima address. Bukan value. Yang sekali saya ingatkan reference parameter menerima address of the memory bukan value. Kalau value passing by value dia copy value tu. Macam tadi saya tunjuk. Actual parameter is read and write. A new statement from the body of the function which give a value to reference parameter will actually give that value to the matching variable of function call. Okay. Okay, inilah dia yang saya nak tunjukkan tadi. Uh, kita gunakan, uh, kata kita gunakan example yang sama. Okay, okay sebab saya nak bezakan. Kalau tadi, kalau tadi kita ada kita punya Uh, setiap function dia ada punya dia punya own memory. Kalau yang ini dia ada satu memory saja. Nampak? Okey dia ada satu memory sahaja di mana a b x dengan y share the same memory. Ini adalah integer main, ini adalah a string. So kedua-duanya share the same memory. Okey. So kalau kita tengok tadi a dengan b nilai dia yang pertama A, A dengan B, okay, saya letak dulu eh. A dengan B, kita start daripada awal ya. So, A dengan B dia simpan 5 dengan 7. Okay, ni A dengan B eh, saya buat warna merah. A dengan B warna merah. So, 5 dengan 7. So, 5 dengan 7 ni, dia hantar. Okay, memula dia bawa memori tak? Dia memula dia bawa value sebab dia tak tahu pun dia ni. Apa, dia bawa melu 5 dengan 7. Tapi bila sampai dekat formal parameter, dia nampak yang ni. M% ni. Integer M% integer M%. So, bila dia nampak macam ni, okay, dia hantar memory location. Contoh memory location adalah 001, 0000. Nampak? So, dia hantar kotak yang sama yang saya cerita tadi. Bekas yang sama. Okay, bekas yang sah, sama. Okay, so dia terima kosong, 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 sa, satu. Okay, so. Okay, dekat sini dia terima integer temp. Okay, dekat exchange hanya ada satu memory. Kalau tadi kan memory dekat exchange ada tiga juga kan. Tapi bila melibatkan reference parameter, apa yang di-declare kat sini lah integer temp. So ada satu saja memory. Mana lagi dua memori ni? Memori ni share dengan integer main. Okay, so time sama dengan x 
Okay dia simpan dulu 5 So X sama dengan Y di mana Y adalah 7 dia padam eh Dia padam 7 Ha nampak Okay so uh, Y sama dengan time di mana Y adalah 5 Nampak tak Okay so berubahnya dekat function berubahlah dekat integer Min sebab apa dia menggunakan memori yang sama Okay ini adalah the apa reference para meter. Okay, let's do uh, this exercise. So untuk awak lebih faham macam mana proses reference parameter ini. Okay, so kita baca dulu. Government servant are given a seventy percent bonus of their old salary. Okay, seventy percent bonus of their old salary and salary increment of ten percent. Write a function that receive. Okay. Tengok ni, receive the old salary, dia terima satu je, calculate the new salary and bonus and return both the new salary and bonus. So dia suruh return dua value ni. Awak pun dah gabra, Miss kata tak boleh return, return tak boleh. So macam nak buat eh? So kalau soalan tu dah return more than one value, jangan you, uh, jangan you stress. Okay, relax. Okay, so nanti... Bila dia kata return both the new salary, maksudnya sekarang data type dia ni akan ada apa? Akan ada M% sebab awak yang return dua value kan? So dua value tu yang awak kena M% share the same memory. Right, the main function to test the function that you have written. So let's, let's do this. Okay, so macam mana kita nak buat soalan yang Uh, yang melibatkan reference parameter ni So very easy Apa-apa jawapan mesti ada di soalan Okay yang pertama sekali saya ajar awal first Kita kita buat dulu yang atas ni Okay so hashtag include io stream as usual The main syntax Okay so using namespace std Okay, so next apa yang awak kena buat, you kena buat function prototype. Lagi sekali saya nak ingatkan, kalau awak tak confident apa uh, apa function prototype tu, tinggalkan dulu satu muka surat ni, kita start dengan muka surat yang bah, baru. Okay, so kita buat function dia, government servant are given 70% bonus and their salary. So maksudnya a salary increment. Write a function that receive the old salary. Okay receive. Ni yang pertama receive. So dia nak return dua value. So maksudnya ni adalah M% M% Okay dan kalau you perasan function ni tidak bagi nama kan. So you boleh gunakan nama awak. So pastikan nama yang awak gunakan itu mewakili apa yang dia buat lah. Okay. So apa yang saya nak buat nama dia saya nak buat ni lah. Kak new salary bonus. Okay ni my function saya. So dia kata dia terima all salary double all salary. Okay and dia kata dia suruh return More than one value right. Bila return more than one value macam yang saya cakap tadi kita tak boleh buat return new salary comma bonus. Tak boleh. So apa yang kita kena buat? Kita kena buat ref reference. So reference buat kita letak dekat formal parameter. Caranya macam ni. Okay. Double new salary comma. Nak return apa lagi? Double M% bonus. Okay. Ni cara dia. Okay. So kita buka ni. Nak declare apa-apa tak? Tak perlulah sebab semua kita dah declare di atas ni. Okay first saya nak buat pengiraan bonus. Okay bonus sama dengan all salary darab berapa? 0.75. Ingat eh 70% you kena tukar kepada floating point. Semicolon. Next kita nak kira new salary sama dengan all salary. Dia ada increment sebanyak berapa? 
hair percent tambah dengan all dari berapa kenaikan gaji dia lah. Okay. Ada return statement tak? Tak ada. Okay. Remember eh. Bila dia melibatkan reference parameter. Dia punya function tak ada return stat statement. Bila tak ada return statement. Okay. So uh, you tutup je. Bila tak ada return statement. So dia punya data tab adalah void. Okay. Ingat. Ni adalah salah satulah keyword dia. Kalau you melibatkan reference parameter dekat formula parameter. So data tab for this function is void. Okay dah siap function dia. Now jom kita buat kita punya function prototype dan juga integer main. So function prototype kita ada void card new salary bonus double double and percent double and percent. So kita just tulis je. Void card new salary bonus. Okay so dia terima double double and percent double and percent. Okay. So next jom kita buat integer main. So kita kena buat declaration berapa? Declaration, variable declaration based on setiap formal parameter. So kita ada satu function je kan. So kita kena declare benda ni lah. Sebab kita nak hantar benda ni dan kita perlu declare memory dia. So double all salary Okay, double all salary Comma New salary Kita letak je dia kosong pen kosong Ada masalah sebab nanti bertukar je dekat function Bertukar lah dekat Ni, kat min And bonus Kosong pen kosong So next kita nak hantar yang ini all salary right So kita kena minta dekat you user see out enter all salary see in all salary okey so kita akan memanggil function called new salary bonus di mana function ni berjenis void bila void tak perlu penyambut so apa yang awak kena buat just letak nama saja called new Salary bonus Okay dia hantar apa tadi Dia hantar all salary Dia hantar Address for the new salary Dan dia hantar address for the Bonus Okay so last sekali Awak kena dis display New salary New salary And line. Lepas tu you buka lagi si art. Bonus. Okay. So bo. Bonus. Okay. Dah siap. Then return zero. And tutup integer. Ni. So inilah cara macam mana nak menjawab soalannya melibatkan reference para meter. Okay. Okay. Uh, jom kita execute coding yang kita dah buat tadi. So selalunya uh, compiler akan pergi dekat integer main. Dia akan baca satu per satu. Okay dia akan pergi baca function prototype di mana kat sini dia akan tengok oh function prototype kat sini nanti dia akan jumpa card new salary di mana data tag yang tadi buat dah double, double and percent, double and percent. Okay tak apa. Later dia akan refer apa maksud ni. Next dia akan pergi ke integer main. So dekat integer main ada dia buat Declaration. So dia akan buat variable declaration di mana dia akan create memory. Okay, dia akan create memory memory yang ada. Ingat eh. Dia akan memory integer main. Dalam integer main ni dia ada memory apa? All salary. Ni integer main eh. Okay, lagi dia akan create memory New salary. Kosong poin kosong. Dan juga dia akan create. Bonus kosong poin kosong. Okay so. Uh, mana nak dapat all salary. All salary dia akan minta dekat user. So user please masukkan all salary. Contoh user masukkan seribu. So user pun masukkan seribu. 
Okay, so seribu akan disimpan dalam memory old salary. Next, dia memanggil function call card new salary bonus di mana dia akan hantar old salary iaitu seribu. New salary ni memula dia hantar nilai dulu tau. 0.00 dengan 0.00. Kenapa? Sebab compiler tak tahu lagi whether dia hantar value or dia akan refer address. Okay, bila dia bawa benda ni dekat mana? Dekat function. Okay, dia bawa kat function ni so dia nampak oh. Dekat function ni pertama adalah double or salary. Okay, so dia pun Dia pun create memory. Okay, so memory yang ada dekat dalam ni, memory ni. Okay, call new salary bla 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 ni. So dalam memory ni dia ada apa? All salary. Okay, kenapa dia create uh, another memory inside this function? Sebab apa compiler tak nampak M% dekat sini. Dia tak nampak pun. Uh, simbol N kat sini. So bila dia tak ada nampak simbol N kat situ maksudnya ini dia pass value. Bila kata dia pass value maksudnya sekarang dia akan terima berapa tadi? Seribu. So seribu akan disimpan dalam ni. Okay next. Compiler akan baca yang kedua. Double M% percent. So bila double M% percent ni tadi dia tak akan terima 0.00 dia terima apa guys? Dia akan terima contoh Okay contoh kat sini dia punya dia punya new salary adalah 001, address dia ini adalah 000. Address dia eh. So dia akan terima eh address. Di mana dia akan terima new salary tadi adalah 0001. Yang ini adalah 000. Okay. So sekarang nama dia dia akan buat dekat mana? Dia akan letak dekat dalam inti je. Ni nampak tak? New salary bonus. Okay. Yang warna purple ni ini adalah kata memory untuk card new salary. Card new salary ni dia share. Memory untuk new salary yang boleh dia share dengan integer main. Macam mana compiler nak tahu dia share? Sebab dia menggunakan M percent. Okay. So next dia akan bawa uh, kira dia akan buat calculation. Compiler akan buat calculation. So all salary seribu Darab 0.75 bonus yang dapat adalah 750. So 750 ni dia kalau tengok dia akan simpan dalam bonus. So bonus ni mana memori dia? So dia akan refer dekat si, sini. Memori dia address dia adalah 000 di mana 000 berada di mana tadi saya sebut. Dia berada di dalam integer main. So apa yang dia akan buat? Compiler buat. So compiler akan padang 000 ni dia akan ganti dengan apa? 750. Nampak tak? Apa yang berubah dekat function berubahlah dekat main. Itu maksud reference parameter. Yang kedua dia akan buat kenaikan dia 1000 darat ni ni. So kenaikan dia adalah 1100. So 1100 akan disimpan dekat dalam new salary. New salary memory dia mana? Dia refer dekat sini. Memori dia berdasarkan address 001. So 001 adalah adalah memori dekat main. So sekarang dia akan simpan apa? Dia akan padam yang ini. Dia akan jadi 1100. Okay. So ada lagi tak? Kalau tak ada, dia akan patah balik ke next statement. Iaitu yang ini. So next statement dia akan keluarkan new salary, new salary. Adakah new salary tu adalah 0.0? Tak. Sebab apa? Dalam memory main tadi new salary double rubah. So dia akan keluarkan 1100 dan bonus adalah 750. Okay inilah cara macam mana kita nak perlu pulangkan lebih daripada satu ni. Line. Okay guys, boleh ya? Okay, next is the scope of identifier. Identifier, the scope of identifier refer to where in the program and identifier is accessible. So when we talk about the identifier, it's the name of the variable. Okay, recall that an identifier is the name of the something in C++ such as variable or function name. There are two types of scope for the variable. We have the local variable and global variable. So what is local? So local variable is means that variable declare within a function or block. Okay, ada tak contoh dia. Okay, ni contoh dia. Okay, bila you declare a uh, variable dekat dalam setiap body ni, ini kita kenal dia sebagai local variable. Di mana ini dengan ini adalah benda yang berbeza. Ini local variable. 
Okay, local, local variable are not accessible outside of the function. Okay, sebab tu kalau nak guna nama yang sama pun tak ada masalah. Sebab once you dah tutup body of integer main, ini dikenali sebagai memory yang lah lain. Itu masuk local variable. So, apa maksud global variable? Variable declare outside of every function definition may be assessed, assessed and manipulated anywhere in a program. Is not encouraged. So, tak boleh eh. Bila awak buat projek ke awak nak menjawab soalan, tolong elakkan menggunakan global variable. Kalau you pergi jawab menggunakan global variable dekat dalam soalan awak, okay, dekat dalam uh, jawapan awak, you akan dapat kosong. Tak boleh. Okay, it's not encouraged because program readability may be compromised and maintenance more tedious. Kalau you buat dalam projek menggunakan global variable ni, mana global variable ni you declare dekat luar. After you buat prototype kat sini, you buat variable declaration. Bukan dekat dalam uh, body of setiap function. Kalau you buat cara macam ni, salah. Okay, once saya nampak benda ni dekat dalam projek, saya dah tak ada compromise, memang you dapat kosong. So, sila dengar apa yang saya nak tekankan kat dekat sini, tolong elak menggunakan global variable. Tak boleh diharamkan untuk projek awak dan juga jawapan awak. Okay. So next is additional notes. Okay, ni awak boleh baca sendiri lah. Macam mana kalau awak nak hantar uh, orang kata nak hantar variable yang data type dia jenis C string. Okay, ni cara dia. Kalau char dengan string, benda yang sama lah. Char, string, integer, double, dia benda yang sama. Okay, kalau yang ni dia beza sikit, dia ada size kat sini. Okay, so ni contoh-contoh dah lah. Okay, ada dua syara sama ada you nak guna syara ni ataupun you nak guna syara star. Pun boleh. So, uh, dah habis dah chapter untuk hari ni guys. End of chapter dan maka dah habislah chapter CSC128 awak untuk Sam ni. Dah habis guys. Dah habis. End of chapter and end of subject. Okay. So, Next, as usual, please scan out from my class. So, week 12, you dah habis dah chapter 5. So, kita ada lagi beberapa minggu untuk kita habiskan. So, maybe saya akan buat revision untuk uh, final year paper. So, final year paper mana awak nak dapat? Okay, awak boleh download menggunakan EQDS. So, if you have any question, you can ask me. Okay, jangan segan dan jangan malas. Okay. Sebab uh, tarikh akhir untuk tes Tak salah saya tes 3 awak final tes awak akan diadakan pada bulan 8 tak salah saya Okay actually 1 to 8 telah dipanjangkan selama 2 minggu 3 minggu saya tak ingat So uh, kita dah habis awal sebab kita boleh buat revision Okay dan juga uh, saya dah bagi tarikh terbaru untuk awak hantar projek awak dan pastikan dalam projek awak ada apply function eh. Tolong ada void dengan value returning function. Kalau you nak gunakan reference parameter pun tak ada masalah. So siapa yang menggunakan reference parameter akan diberi markah extra mark dekat awak. Okay, so siapa-siapa nak extra mark, you boleh buat reference parameter. Tapi kalau you macam tak familiar sangat dengan reference parameter, you boleh gunakan value returning function dan juga void function. So pastikan dua-dua ni adalah. Okay, so uh, saya rasa uh, itu saja yang saya nak uh, ingatkan awak. Okay, so that's all for today. Assalamualaikum.